కల్వరి చర్చ్ ఏదైతే కల్వరి టెంపుల్ అనే పేరుతో నడుస్తుందో దాని గురించి బాగా తెలుసు ఆ చర్చ్ని నిర్వహిస్తున్న కల్వరి సతీష్ గురించి మీకు తెలుసు కానీ ఆ చర్చికి అనేక బ్రాంచ్లు ఉన్నాయని అక్కడ చాలా చాలా రకాల వ్యవహారాలు జరుగుతూ ఉంటాయని మీకు తెలియదు క్రీస్తు విజయం అనే మన ఈ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఏ సురక్తమే జయం రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువునైన నిజ దేవుడైనటువంటి సత్యదేవుడైనటువంటి పరిశుద్ధ దేవుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభువుల వారి పేరిట మీకు శుభాలండి రాత్రికాల సమయంలో కలవరి టెంపుల్ నంబూరుకు సంబంధించినటువంటి ఒక సోదరి మాట్లాడినట్లుగా ఉన్నటువంటి కాల్ రికార్డింగ్ను హిందూ జనశక్తి వారు అప్లోడ్ చేయటం జరిగింది ఆ చూసిన వెంటనే బహుశా ఒక రెండు మూడు గంటల తర్వాత వారు పోస్ట్ చేసిన రెండు మూడు గంటల తర్వాత మన ఛానల్లో కూడా రాత్రికాల సమయంలో అది అప్లోడ్ చేయటం జరిగింది అయితే దానిపై స్పందన అనేటువంటిది నేను ఈ ఉదయకాలంలో మీకు తెలియజేయటానికి ఇష్టపడుతున్నాను మాట్లాడితే <laughs> అంటే మీరు నంబూరు చర్చ్ లో పాస్టమ్ గా చేస్తారా లేకపోతే మామూలుగా ప్రేయర్ కి పరిచేరికి వెళ్ళేదా అంటే అక్కడ మందిరానికి వచ్చే వాళ్ళకి సేవ చేస్తూ ఇప్పుడు అతను ఎవరైతే మీకు అంటే వేరే వాళ్ళకి లెటర్ రాశారు పాస్టర్ గారికి ఆయన చేసినట్టు మేము ఆయనేమో వరంగల్ బ్రాంచ్ లో చేశారు మేమేమో నంబూరు బ్రాంచ్ లో చేసాం అనమాట సో అది అప్పుడు మామూలుగా ఇవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు మాకు మేము పరిచయం చేసేటప్పుడు ఇట్లా ఇల్లీగల్ గా ఉంటే జరుగుతున్నాయి అది ఇది అని చెప్తూ ఉండేవారు గానీ ఆ మందిరాలకు వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళంతా చెప్పేవారు మేము నమ్మేవాళ్ళం కాదు అట్లా చెప్పిన వాళ్ళ మీద కోపడుతూ బాధ బాధపడుతూ కోపడుతూ ఉండేవాళ్ళం అనమాట రికార్డ్ చేసుకోవచ్చా యూట్యూబ్ లో పెట్టడానికి పర్లేదు అన్న పెట్టండి బట్ ఏంటంటే నేను మీతో మాట్లాడదాన్ని ఉద్దేశంతో చేశాను అంటే అక్కడ విషయాలు ఒక నాలుగు నెలల క్రితం అండి వరంగల్ కు బ్రాంచ్ కి సంబంధించి కలవరి టెంపుల్ ఈ కలవరి టెంపుల్ అనగానే ఎవరు అన్నటువంటి సందేహం వస్తుంది కల్వరి మినిస్ట్రీస్ వేరు కల్వరి టెంపుల్ వేరు ఇక్కడ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు నాకు కూడా కల్వరి మినిస్ట్రీస్ కు సంబంధించి బెల్లంపల్లి ప్రవీణ్ కుమార్ గారు పాస్ట్ గారు ఆధ్వర్యంలో వారి యొక్క సహవాసం నడిపింపబడుతుంది కల్వరి టెంపుల్ కు సంబంధించి కల్వరి టెంపుల్ కు సంబంధించి సతీష్ కుమార్ గారు వారి ఆధ్వర్యంలో ఆ సహవాసం నడిపించబడుతూ ఉంది ఏదో కర్నూలు అనండి గుంటూరు అనండి విశాఖపట్నం అనండి ఇట్లా కొన్ని చోట్ల బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి మెయిన్ మెయిన్గా వరంగల్ అనండి అయితే నాలుగు నెలల క్రితం వరంగల్ బ్రాంచ్కి సంబంధించి ఈ కలవరి టెంపుల్కి సంబంధించి కార్యక్రమాలు సరిగా లేవని ఇక్కడ కూడా రాజకీయాలు జరుగుతున్నాయని లేకపోతే పరిస్థితులు బాగోలేదని కాస్త అంత అసభ్యకరమైన విషయాలు కూడా చోటు చేసుకుంటున్నాయంటూ వారు గతంలో వీకేఆర్ సోదరులతో మాట్లాడితే వాట్సాప్ క్లిప్ చూపించి ఆయన ఒక పోస్ట్ పెట్టడం జరిగింది వరంగల్ కల్వరి టెంపుల్ బ్రాంచ్ కు సంబంధించిన ఒక వీడియో నేను వికేఆర్ లైవ్ టీవీ అనే మన ఛానల్ లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది వరంగల్ కల్వరి టెంపుల్ బ్రాంచ్ నుండి ఒకరు తమ ఆవేదనను నాకు వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయడం జరిగింది దానిని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చదివి 
అది ఒక వీడియో రూపంలో మీ ముందు ఉంచాను అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఏం జరిగిందో అన్నీ ఆ దేవునికి ఎరుక అక్కడ ఉన్నవారికి ఎరుక కానీ కల్వరి టెంపుల్ మెయిన్ చర్చ్ హైదరాబాద్ సతీష్ కుమార్ గారికి ఈ సంగతులు ఏమీ తెలియకపోవచ్చు ఆ కల్వరి టెంపుల్ మెంబర్ ఈ సంగతి మెయిన్ చర్చ్ వరకు వెళ్లాలని ఆశించారు అనుకున్నది జరిగింది కల్వరి టెంపుల్ హైదరాబాద్ వరకు ఈ వీడియో చేరింది అక్కడ నుండి నాకు సమాచారం వచ్చింది బ్రదర్ కల్వరి టెంపుల్ వరంగల్ బ్రాంచ్ లో ఏం జరుగుతుందో మీరు పెట్టిన వీడియోను బట్టి మేము వెరిఫై చేస్తాం అందుకు తగ్గ బాధ్యులపై మేము ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకుంటామని కల్వరి టెంపుల్ హైదరాబాద్ నుండి సమాచారం రావడం వలన వరంగల్ బ్రాంచ్ కి సంబంధించిన ఏ వీడియో అయితే నేను అప్లోడ్ చేశాను దానిని రిమూవ్ చేశాను కాబట్టి ఇదేదో నేను క్రియేట్ చేసి నేను కల్పించిన దాన్ని మాత్రం అనుకోవద్దు కాపరి లేని గొర్రెలు ఏ విధంగా చెదరిపోతాయో అనడానికి సతీష్ కుమార్ గారు ఆయా ప్రాంతాల్లో పెట్టిన బ్రాంచ్లు ఒక నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి నమ్మకమైన వారు సామర్థ్యం గలవారని ఆయన తన పరిచర్యను కొంతమందికి అప్పగిస్తే వారు తమకు అప్పగింపబడిన బాధ్యతను విస్మరించి దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్న ఈ తరుణంలో ఇలాంటి వారిపై ఖచ్చితంగా సతీష్ కుమార్ గారు యాక్షన్ తీసుకుంటే ఆయా బ్రాంచ్లకు వెళుతున్న కల్వరి టెంపుల్ విశ్వాసులకు ఆశీర్వాదకరమని తలచి నేను పబ్లిక్గా వరంగల్ కల్వరి టెంపుల్ బ్రాంచ్లో జరిగే సంగతులు నా దగ్గరకు వచ్చిన సమాచారాన్ని నేను పబ్లిక్ చేశాను తప్ప ఆ కల్వరి టెంపుల్ బ్రాంచెస్ నేను అవమానపరచాలని కాదని ప్రియులైన వారు తెలుసుకోవాలి కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు అక్కడేదో జరిగితే మీకెందుకండి నిజమే నాకెందుకు పోయేది వాళ్ళే కదా విశ్వాసుల గుంపులు దుష్టులు తయారై సంఘమునే చెరిపివేసే పరిస్థితి వస్తుంది పంట నాశనం అయిపోతుంది ఇది కల్వరి టెంపుల్ హైదరాబాద్ వరకు చేరాలనే ఆ వరంగల్ బ్రాంచ్లో ఉన్న ఆ మెంబర్ నన్ను కోరడం అది పబ్లిక్ గా నేను వీడియో రూపంలో పెట్టడం జరిగింది ఆయన నేను మంచి ఉద్దేశంతోనే ఈ పని చేశానంటూ ఆ తర్వాత ఆయన వీడియో పెట్టడం కూడా జరిగింది అది మన ఛానల్లో కూడా అప్లోడ్ చేశాం సరే పై వాళ్ళ దృష్టికి వెళ్ళింది మేము చర్యలు తీసుకుంటామంటూ వాళ్ళు కూడా వాట్సాప్లో ఏదో జవాబిచ్చారు ఆ తర్వాత అక్కడ వారు ఏం చర్యలు తీసుకున్నారు ఏంటో మనకు తెలియదు అయితే దాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని లలిత్ గారు కూడా అక్రమ సంబంధాల అడ్డాగా కలవరి చర్చ్ అంటూ టైట్లు పెట్టి అప్పట్లోనే దాన్ని మరి వైరల్ చేసి చాలా వరకు క్రైస్తవ్యాన్ని దేవుని సేవను పాడు చేయటానికి సైతాను మరి లలిత్ కుమార్ గారిని ఆ సమయంలో వాడుకుంది యాజ్టీజ్గా మన ఛానల్లో టైటిల్ పెట్టి దానికి కాస్తంత వివరణ జోడించి ఇలా ఇలా అంటూ మనం చెప్పడం జరిగింది సరే ఇది ఇంచుమించుగా ఒక నాలుగు నెలల క్రితం జరిగిందండి మన ఛానల్లో కూడా చాలా చాలా మంది చూశారు వేల సంఖ్యలో చూశారు మంచిది ధీటుగా మనం ప్రేమగా జవాబిచ్చాం అన్న సంతృప్తి మిగిలింది సరిగా మరొక విషయం ఏంటంటే మీరు గ్రహించాల్సింది సాధారణంగా క్రైస్తవ్యం మీద బురద చల్లిన క్రైస్తవుల జోలుకు వచ్చి రెచ్చగొట్టిన క్రైస్తవులు అంటే మెత్తగా ఉంటారు కనుక గిచ్చాలి గిల్లాలి కొట్టాలి తిట్టాలి అనుకున్న సహించేది లేదు ఖచ్చితంగా ధీటైన కౌంటర్స్ ఇస్తాం రాజ్యాంగబద్ధంగా ఎదుర్కోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అంటూ నేను మీతో మాట్లాడుతూనే వస్తున్నాను కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అలాగే చేసినట్లుగా మీరు కొన్ని పోస్టులు కూడా చూస్తుంటారు కొంతమంది విషయంలో రాత్రికాల సమయంలో మరి ఒక కాల్ రికార్డింగ్ అనేటువంటి దాన్ని లలిత్ కుమార్ గారు పోస్ట్ చేయటం జరిగిందండి సరే బహుశా గంటల వ్యవధిలోనే కొన్ని వేల మంది దాన్ని చూడటం జరిగింది జస్ట్ ఇప్పుడు నేను చెక్ చేశానండి సుమారుగా ఒక ఇరవై గంటలు అవుతుంది ముప్పై వేల మందికి పైగా దాన్ని వీక్షించడం జరిగింది సరే ఇందులో చాలామంది హిందువులే ఉంటారండి నైంటీ పర్సెంట్ నాకు తెలిసి ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఏంటో చూద్దాం అని క్రైస్తవులు కూడా ఒక్కొక్కసారి లలిత్ గారి వీడియోస్ వీక్షిస్తారని నాకు తెలుసు అట్లాగే మన ఛానల్లో నైంటీ పర్సెంట్ క్రిస్టియన్స్ ఫాలోవర్స్ ఉంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ హిందువులు కూడా ఫాలో అవుతూ ఈయన ఏం మాట్లాడతాడో చూద్దాం అని ఫాలో అయ్యేటువంటి ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఇది సత్యం ఆ దేవునికి వ్యతిరేకముగా లేకపోతే క్రైస్తవ సమాజం తలదించుకునేలాగా కొన్ని విషయాలు సంభాషణలు చేయబడ్డాయి కనుక వీటి మీద నా స్పందన నా అభిప్రాయాన్ని షేర్ చేస్తున్నాను సరే మొదటి పాయింట్ ఏంటంటే ఇది ఫేక్ వీడియో ఈమె బలే నటిస్తుంది 
అన్నట్లుగా కామెంట్ రాశారండి మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసినటువంటి ఆ వీడియో క్రింద ఇక్కడ నేనేం చెప్తానంటే నేనైతే నా అభిప్రాయం ఇది ఫేక్ వీడియో కాదు ఇకపోతే ఆమె ఏదో నటించింది నటిస్తుంది ఏదో డబ్బులు తీసుకుంది ఏదో క్రియేట్ చేశారు అన్న దాంతో నేను ఏకీభవించను ఒకవేళ మీరు అట్లా అనుకుంటే మీరు అనుకోండి అది మీ అభిప్రాయం అయితే ఇది నా అభిప్రాయం ఓకే అండి రైట్ సరే ఎందుకంటే మనం శ్రద్ధగా ఆలకించినప్పుడు దేవుని ఎదుట యథార్థంగా నేను మాట్లాడాలి ముఖ్యంగా ఎందుకంటే నేను ఒక దైవ సావుకుని కూడా కనుక దేవుని భయంతో ఏదో క్రైస్తవులను కాపాడటానికి పాస్టర్స్ని కాపాడటానికి అబద్ధాలు చెప్పాలి లేకపోతే ఏదో మోసం చేయాలి ఎలాగైనా సరే ఎలాగోలా మనల్ని దాచిపెట్టాలి అన్నది మా ఉద్దేశం కాదండి సత్యాన్ని వెలిగి తీసే ప్రయత్నం మాత్రమే చేయాలి సత్యాన్ని సత్యంగానే మాట్లాడాలి ఏదో అవతల హిందువులు కాబట్టి మనం యువతల వాళ్ళ కోసం ఏదైనా చేసేద్దాం అబద్ధాలు ఆడేద్దాం మోసం చేసేద్దాం అంటే దేవుడు దాన్ని సహించదండి ఎందుకంటే మన దేవునికి పక్షపాతం లేదు పర్టికులర్లీ ఇప్పుడైతే హెల్లేనీయుడని కానీ గ్రీకుడని కానీ గ్రీసు దేశస్థుడని కానీ హెబ్రియుడని కానీ ఏమండి ఒక అన్యుడని కానీ లేదు దేవుడు అందరినీ సమదృష్టితో ప్రేమిస్తున్నాడు సరే పాత నిబంధన కాలువలు అంటారా ఎస్పెషల్లీ ప్రత్యేకంగా ఇస్రాయల్ని ఆయన ఎంచుకున్నాడు క్రీస్తుని బట్టి సమస్త లోకాన్ని తనతో సమాధానపరుచుకొని ఇప్పుడు దేవుడు లోకమంతటినీ ప్రేమిస్తూ ఆయన భక్తులుగా ఆయన ఆకర్షించుకుంటున్నాడు అండి అందుకే ప్రపంచ దేశంలో క్రైస్తవ జనాభా అత్యధికంగా ఉంటారు ప్రతి దేశంలో క్రైస్తవ్యం ఉంది ప్రతి దేశంలో క్రిస్మస్ పండుగ జరుపుకుంటారు నాకు తెలిసినంతలో ఇది ఫేక్ వీడియో కాదు ఇది దట్స్ క్లియర్ మళ్ళా ఏమిటో చెప్తున్నాను ఇది నా అభిప్రాయం మాత్రమే ఒకవేళ మీ దగ్గర ఆధారం ఉందా లేకపోతే మీకు ఎట్లాగా అది ఇదని నన్ను క్వశ్చన్ చేయకండి నేను విన్న దాన్ని బట్టి నేను డిసైడ్ అయినటువంటి విషయం ఇది ఇకపోతే ఈ వీడియోలో ఈ ఒక పదిహేను పావు గంటగా నిడివితో సుమారుగా లలిత్ గారు వీడియో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే టోటల్గా ఈమె దేవుణ్ణి కించపరచలేదండి ఒక విధంగా దేవుణ్ణి కించపరచలేదు దేవుడు మంచివాడు కాదు ఈ దేవుడిలో నేను ఉన్నానండి అబ్బాయి ఈ దేవుడిలో చెడు ఉంది అబ్బాయి ఈ దేవుడు పరిశుద్ధుడు కాదు ఈ దేవుని మాటలు మంచి కాదు అన్నట్లుగా అయితే ఆమె మాట్లాడినట్లుగా నాకు అనిపించలేదు ఆమె ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ దేవుని జోలికి రాకుండా సరే ఇక్కడ ఈ ఇట్లా ఉన్నారండి బ్రదర్స్ ఆఫ్ సిస్టర్స్ ఉన్నారండి ఈ బ్రదర్స్ ఆఫ్ సిస్టర్స్ ఇంచుమించుగా పన్నెండు వందల మంది ఈ కలవరి మినిస్టర్స్లో సుమారుగా ఉంటారండి వీళ్ళలో ఏదన్నా మహా అయితే కొంతమంది మంచివాళ్ళు ఉన్నారండి మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా ఎఫ్ఐర్స్ ఉంటాయండి సిస్టర్స్ ఉంటారు బ్రదర్స్ ఉంటారు మళ్ళీ గ్రూపులు ఉంటాయి వీళ్ళ విధానాలు బాగాలేదండి నేను దాదాపుకి ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఒక సిస్టర్గా వర్క్ చేశానండి నంబూరు చర్చిలో పనిచేశానంటూ ఆమె తన ఆవేదన ముందుగా చెప్పే ప్రయత్నం చేసుకుంటూ వచ్చింది సరే అంతవరకు మనం ఖచ్చితంగా ఆమెకి మనం సపోర్ట్ చేయాలి సో అది ఏమంటే అక్కడ కల్వర్ టెంపుల్లో మేము పరిచర్య చేస్తూ చేస్తూ ఉండగా కొన్ని సంఘటనలు మేమే కళ్ళారు చూడాల్సి వచ్చింది అది నంబూరు బ్రాంచ్ లో చాలా మంది సిస్టర్లు బ్రదర్స్ తోటి ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టుకోవడం ఇల్లిగిల్ కాంట్రాక్ట్స్ అన్ని జరగడం అక్కడ జరిగేది ఎవరైతే టీమ్ లో గైడెన్స్ చేస్తారో వాళ్ళ వాళ్ళనే వాళ్ళే ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టుకోవడం అనేది ఉంది సో అదేంటంటే కళ్ళారా చూసినప్పుడు మేము నేను అని అడిగా దాన్ని అనమాట ఏమి ఇట్లాగా మనకి టీమ్ లీడర్లుగా ఉండి లీడర్లు సెక్రటరీ లీడర్లుగా ఉండి టీమ్ ని ఇట్లాగా వీళ్ళు పైకేమో మంచిగా మాట చెప్తూ ఉంటున్నారు మాకే మాకు వాళ్ళు మామూలుగా గైడెన్స్ చేయాలి కాబట్టి మాకు లీడర్లుగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మీరు ఇట్లా ఈ రూల్ పాటించండి ఈ రూల్ పాటించండి అని చెప్తూ ఏ రూల్స్ అయితే మమ్మల్ని పాటించమని చెప్తారు ఆ రూల్స్ అనేవి వాళ్ళు పాటించుకోకుండా దానికి అగ్నస్తిగా నడుచుకోవటం అంటే గ్రూపులు తయారు చేసుకోవద్దు మీరు అని చెప్తారు దాంట్లో వాళ్ళే పది మందిని ఒక వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళని వాళ్ళు మాటనే వాళ్ళని వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళని వాళ్ళే టీమ్ లేదు మామూలుగా వాళ్ళే గ్రూపులు తయారు చేసుకుంటారు సో అట్లాగా వడ్డీ డబ్బులు ఒకళ్ళకి ఇవ్వద్దు ఇంకోళ్ళు తీసుకోవద్దు అని చెప్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళలో వాళ్ళ వీళ్ళు ఎవరినైతే వాళ్ళు చెప్పే మాటలు వింటారు వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వడం వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవడం వడ్డీ వ్యాపారాలు చేయడం అనమాట 
అట్లా అంటే అట్లాగా ఇంకోటి వేరే వాళ్ళ నంబర్లు మీరు తీసుకోవద్దు సిస్టర్లు కానీ బ్రదర్స్ కానీ ఎవరి వాళ్ళతో మీరు కలవద్దు మీరు వాళ్ళతో కలవద్దు వాళ్ళు మీతో కలవద్దు అని చెప్తారు అదొక రూల్ ఉంది ఒకళ్ళ నెంబర్లు ఒకళ్ళు తీసుకోవద్దు అంటారు వీళ్ళే అందరి నెంబర్లు తీసుకుంటారు ఓకే సరే ఈ మాటలో నిజాయితీ ఉంది అని నాకు అనిపించింది ఇంతవరకు ఓకే ఏమండి లలిత గారు ఒకవేళ ఆమె ఎన్ని చెప్పిన మనుషుల గురించి చెప్పింది ఒకటి సరే రెండో విషయం ఏంటంటే పాస్ట్ గారు కూడా చెడ్డోడండి అని చెప్పాల రెండో విషయం మీరు ముఖ్యంగా గుర్తించాల్సింది దేవుడు మంచివాడే సతీష్ కుమార్ అని సంబోధించిందండి సరే ఆమె వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది కనుక సతీష్ అను సతీష్ కుమార్ను ఏదో సంబోధించింది నిజానికి సాధారణంగా అయ్యారు అని పిలవాలి అన్న అని పిలిచింది అన్న అన్నప్పుడు సతీష్ కుమార్ గారు లేదా అయ్యారు అని చెప్పాలి ఆమె హృదయం బాగా కఠినమైపోయినట్లుగా ఉంది ఏదో నాలుగైదు నెలలు కొంతకాలం క్రితం వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది కనుక సరే దాన్ని వదిలేద్దాం అయితే ఆయనకు తెలిసే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతున్నాయని నేను భావిస్తున్నాను అని తెగించి చెప్పింది ఇది చాలా దురదృష్టకరం అండి మరి అక్కడ పనిచేసినటువంటి సోదరి కనుక మనకంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఏంటో వాళ్ళకే ఎక్కువ తెలుసు సరే ఒక విధంగా నిప్పులేందే పొగరాదని వరంగల్లో కూడా ఇలాంటి గలాటే కలిగింది మీకు తెలిసిందే సరే అప్పుడు కూడా మనం అక్కడ ఉన్న వాస్తవికతను విషయాలను పరిశీలన చేస్తూ వచ్చాము ఒకవేళ ఏదైనా తప్పు ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళని మనం ఖండిస్తాము లేదా కొంచెం ఆలోచించండి ఈ విషయాలు ఇలాగ ఉన్నాయి కదంటూ వివరణిస్తాం దీని విషయంలో కూడా నేను ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే ఈ వీడియో ఒకటి ఫేక్ కాదు రెండో పాయింట్ ఆమె దేవుడిని తప్పు పట్టలేదు ఒక విధంగా పాస్ట్ గారిని తప్పు పట్టలేదు కనుక లలిత గారు దేవుడు పరిశుద్ధుడు దేవుడు ఇక్కడ దేవునిలో పాపం లేదు దేవునిలో లోపం లేదు దేవునిలో తప్పు లేదు మరి నా చేత మీరే చెప్పిస్తున్నారు నేనేం చేసే చెప్పండి లలిత గారు మీ గ్రంథాలు జోలికొస్తే మీ గ్రంథాల్లో దేవుళ్ళు దేవతలే పాపాలు చేశారు నరుక్కున్నారు కొట్టుకున్నారు కోసుకున్నారు మిడకాయలు నరికేశారు ఏదో అంగాలు తెంపేశారు ఏదో రోత రోతగా ఉంటుంది అది రుచి అంటే అర్థమైందా సరే నేను అనకూడదు అనుకుంటాను కానీ మీలాంటి వారు ఏదో ఒక వీడియో మాట్లాడి మరి మాలాంటి వారిని ఇలాగే రెచ్చగొడతా ఉంటారు మీ గ్రంథాల్లో ఉన్న విషయాలు చెప్పేమండి మళ్ళీ కల్పించి మాత్రం ఒక్క మాట కూడా నేను మాట్లాడకూడదు తప్పు మళ్ళీ మా దేవుడే క్షమించడు అసలు మీరు దేవుళ్ళుగా భావించేవారు వాళ్ళ గ్రంథాల్లో ఉన్న విషయాల ప్రస్తావన నేను చేశాను బయట నుంచి ఒక మాట నేను ఇప్పుడు మాట్లాడలేదు కనుక అది రుచి అంటే అర్థమైంది అది పాపం ఆమెకు అర్థం కాక ఏదో నేను రుచిలో పడ్డానన్నా అని అనుకుంటుంది ఎక్కడ మనుషులు చేసినట్టు ఒక తప్పు చేశారండి వాళ్ళు ఎఫ్ఐర్స్ ఉన్నాయండి వాళ్ళు భోజనాలు సరిగ్గి పెట్టరండి ప్రజలను కుక్కల్లా తరిమి కొడతారండి ప్రేమించరండి ఏదో పైకి వేషం అండి డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నారండి రుచు రుచిగా ఉందండి అని ఆ సోదరి ఎవరో ఆమె పేరేంటో నాకు తెలియదు కానీ ఆమె చెప్పింది ఓకే అని నేను ఏకీభవించిన మనుషులే కానీ మరి మరి మీరు ఏం మాట్లాడతారండి అందుకేనమ్మా ఆ మార్గం మంచిది కాదు మన మార్గంలోకి వచ్చేసి సనాతన ధర్మమే అసలైంది సరే ఆ మాత్రం మరి మీరు డిఫెన్స్ చేసుకోవాలండి తప్పదు కదా ఆ మతంలో ఉన్నప్పుడు తప్పదు కదా సనాతనమైంది పురాతనమైంది ఇండియాలో తప్ప ఎక్కడ ఉండదు ఇదే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది సనాతనమైంది పురాతనమైంది పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ ఆధారాలు కలిగింది చరిత్ర ఆధారాలు కలిగింది లోకంలో ఎన్నికైంది మన్నికైంది నలభై మంది వ్యక్తులు రాసినా కూడా బైబుల్లో కాంట్రడిక్షన్స్ లేవు అర్థం కాని వాడికి అక్కడ ఏదో వివాదాలు ఉన్నాయి వ్యతిరేకంగా ఉంది దీనికి దీనికి పొంతలు లేదు అనుకుంటారు వ్యతిరేకులు కానీ అర్థం కాని వారు కానీ అర్థమైందా బైబిల్లోకి వచ్చినటువంటి క్రైస్తవ్యాన్ని అనుసరించేవారు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారా ఇదంత వ్యతిరేకం వ్యతిరేకంగా ఉందని లేదే కాబట్టి ఎవరో మా శత్రువులు ఎవరో కామెంట్ చేస్తే మేము ఎందుకు బాధపడాలి అది ఏదో కాంట్రా ఒకదానికి ఒక విరోధంగా ఉంటుంది నలభై మంది రాసేసారు మన గ్రంథాన్ని అయితే ఒక ఆయనే రాసేసాడు పాపం ఇప్పుడు లక్షల సంవత్సరాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకుని ఒక ఆయన రాశాడు కూర్చొని రైటే లేండి మీరు రైటే ఒప్పుకున్నారు మీరు లలిత్ గారు అవును ఒక మనిషి రాశాడు ఓకే ఒక వ్యక్తి రాయటం జరిగింది మీ గ్రంథాలు కానీ మా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని వ్యక్తులు రాయిలా వ్యక్తుల చేత శక్తి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి రాయించింది అది కావాలంటే దీని మీద డిబేట్ కూర్చుందాం ఒకరోజు సరేనా మీ గ్రంథాలని పరిశీలన చేద్దాం మా గ్రంథాలని పరిశీలన చేద్దాం 
రాసినటువంటి దాని విధానం గురించి చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఆధారాలతో ప్రూవ్ చేద్దాం మరి మీకు దగ్గర సత్త ధైర్యం దమ్ము ఉంటే చారిత్రాత్మకమైన ఆధారాలు దేనికి ఉన్నాయి అసలు రామసేతు అనేదే లేదు అంటూ ఏమండో రీసెంట్గా మన లోక్సభలోనే ఒక స్టేట్మెంట్ వచ్చేసింది ఒక విధంగా లలిత్ గారు చెప్పింది రైటే ఒక ఆయన కూర్చొని రాశాడు అంత కలిపితమే today considering uh, ram setu though we have certain limitations in discovering that because uh, the history dates back to about more than 18000 years and that bridge uh, if we go by the history was uh, about 56 km long but yes to some extent through space technology we have been able to discover species in islands some kind of uh, limestone shoals which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge but uh, they have certain amount of continuity in location i mean sir i would like to ask the honorable minister whether the present government is making any efforts for con- conducting scientific assessment of our glorious past uh, history and historical facts of india from the vedic period to the present day and introducing it into the curriculum honorable minister Thank you chairman sir i must compliment the honorable member for uh, raising a question which is but seldom asked in this house using uh, modern technology to explore information from the ancient past so i am glad to share with him that the department of space technology department of space is actually engaged in this we have discovered some of the uh, informations remains from the harappan civilization also uh, in as far as the question that was asked by him today concerning uh, ram setu though we have certain limitations in discovering that because uh, the history dates back to about more than 18000 years and that bridge uh, if we go by the history was uh, about 56 km long but yes to some extent through space technology we have been able to discover species in islands kabati కల్పితమైనటువంటిది మీవి మీ గ్రంథాలు మనుషులు రాసుకున్నారు ఏమండి ఏదో రకరకాలైన పురాణ పద్దెనిమిది పురాణాలు అని అంట మరి ఒక ఆయన రాస్తేనే వాళ్ళు మీకు రాశాడు అట్ట రాశాడు ఆయన దొద్దు లేకపోతే ఇది ఈయన చదవండి ఆయన పట్టుకోండి ఇది రైటు అది తప్పండి కరుణాకరే వాదిస్తూ ఉంటాడు ఆధారం దీన్ని తీసుకుందాం దాన్ని తీసుకుందామని మాకు ఏకైక గ్రంథం బైబిల్ గ్రంథం పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏమండి పరిశుద్ధ గ్రంథం అని పేరుతో ఇంకా ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ పుస్తకం మీద ముద్రించబడలేదు చూసారా ఇది పరిశుద్ధ మార్గం లేత్ గారు ఇకపోతే కొంత సమయం తీసుకుంటుందండి ఆయన వినండి కొన్ని పాయింట్స్ మీకు తెలియాలి ఇకపోతే ఇక్కడ విషయానికి వస్తేక సరే మూడో పాయింట్ ఏంటండి మాది సనాతన ధర్మం సనాతన ధర్మంలో అన్నిటికీ చక్కగా సమాధానాలు ఉంటాయి క్రైస్తవ్యంలో అన్ని ప్రశ్నలే చిక్కుముడులే జవాబులు ఉండవు అంటూ ఏదో పాపం సోదరి ఫోన్ చేసింది కదా దొరికింది కదా పాపం లాగేసుకుందాం మళ్ళీ అనుకొని అమ్మా నా మాట విను నా మా ఆల్రెడీ ఈయన లాగేక ముందే ఆమె వెనక్కి వెళ్ళిపోయానని చెప్పేసింది నేను తర్వాత ఆ సనాతన ధర్మం గొప్పతనం ఏంటో పరిశుద్ధ గ్రంథం గొప్పతనం ఏంటో ఒక్క మాటలోనే తేలిపోయింది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ప్రజలు తప్పు చేశారు వాటిని దేవుడు ఎత్తిరాయించాడు ఎందుకంటే మీరు చేయకండి రాని సనాతన ధర్మంలో మనుషులు కాదండి దేవుళ్ళు చేశారండి దేవతలు చేశారండి వాళ్ళు ఎవరు కూడా మీరు చేయకండి రాని చెప్పలా అయిపోయింది ఏది మంచి మార్గము ఏది ధర్మబద్ధమైందో ఏది మనిషి జీవితానికి ఉపయోగపడేదో దట్స్ క్లియర్ మూడో పాయింట్ అయిపోయింది ఇకపోతేనండి మన లలిత్ గారు మాట్లాడుతూ మరొక పాయింట్ కూడా ముఖ్యమైనది వినాలి ఇప్పుడు మన ధర్మంలో వచ్చేసి కృష్ణుడు ఒకటే మాట చెప్తారు భగవద్గీతలో సమం సర్వేశు భూతేషు తిష్టంతి పరమేశ్వరం అని చెప్పేసి అంటే అన్ని జీవరాశుల్లో నేనే ఉన్నాను అన్నిటినీ సమానంగా చూడమని చెప్తారు ఆయన చెప్తారు కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తారు మనుషుల్ని జంతువుల్ని ఆడటానికి పుట్టించాను అని చెప్పేసి అంటారు సమస్త భూ జంతువుల్ని ఆడటానికి పుట్టించాను వాటిని మీరు కావాల్సినప్పుడు తినవచ్చు అంటారు అంటే ఏ మాసం కావాలంటే ఆ మాసం పొట్టుకుదని అన్నారు 
పోని అక్కడి క్రైస్తవులే ఉన్నా వెళ్ళిపోయి సింహం నో పుల్ నో ఏటాడేసుకుని పుల్తో పులుసు సింహంతో ఫ్రై చేసుకుంటూ తింటారా మళ్ళీ అమాయ అమాయక అమాయక జంతువులు ఉంటాయి కదా ఈ మేకలు కావచ్చు కోళ్ళు కావచ్చు ఇట్లాంటిది తింటారు మళ్ళీ మరి ఆ దేవుడు అంత అన్నిటి మీద ఆధిపత్యం వాటిని కూడా తిని తిని చూపించాలి అట్లాగే ఉంటది వీళ్ళ బతుకులు అన్ని అబద్ధాలు లేని అమ్మాయి ఏమీ లేదు పుస్తకంలో చెప్పింది సగం అబద్ధాలు అయితే ఆ పుస్తకంలో నుంచి వీళ్ళు పాటించేది పూర్తి అబద్ధాలు అన్ని జీవరాశులలో నేనే ఉన్నాను అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అంటాడు అన్ని జీవరాశులలో అది కుక్క కానీ నక్క కానీ పిల్లి కానీ పురుగు కానీ చేప కాని పాము కాని ఎలుగు కాని పిట్ట కాని పక్షులైనా జంతువులైనా మనుషులైనా అన్ని జీవరాశులలో నేనే ఉన్నాను అని చెప్పాడంట సరే బాగుంది అందుకని ఈయనేమంటాడు బైబుల్ అయితే అలా చెప్పదు బైబిల్ గ్రంథం అంతా కూడా మీరు చంపుకు తినండి జంతువులైనా పక్షులైనా మీకు ఇష్టమే కొట్టుకు తినండి అని చెప్పాడు మరి ఈ క్రైస్తవులు పులిని వేటాడి పులుసు పెట్టుకోవచ్చు కదా సింహాన్ని వేటాడి ఫ్రై చేసుకొని తినొచ్చు కదా వాడు జోలికి వెళ్ళరు సాధు జీవులను మాత్రం చంపుకు తింటారు అంటూ పాపం ఏదో వ్యంగస్త్రం విసరబోయి వెళ్ళకెళ్ళబడ్డాడు మన లలిత్ కుమార్ గారు ఏముండో మీకు అందుకే మీకు బైబుల్ తెలియదు మీకు ఆఫ్ నాలెడ్జీ బైబుల్ గురించి అసలు ఆఫ్ కాదు మీకు కనీసం బైబుల్లో ఒక టూ త్రీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ తెలియదు చదివినా సరే అంటే వీళ్ళు ఏ దృష్టి చూతో చదువుతారంటే ఒకవేళ బైబుల్ అంతా నేను చదివే అని మీరు చెప్పినా మీకు టూ త్రీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ తెలియదు చంపకు తినొచ్చు కదా మరి మీకు ఈ పాయింట్ ఎందుకు రాలేదు ఏం పాయింట్ రాలేదు బైబుల్ ఏం దేవుడు ఏం చెప్పాడు తినదగిన జంతువులు ఉన్నాయి తినదగిన జంతువులు ఉన్నాయి ఖడ్గ మృగాలు క్రూర మృగాలు ఉన్నాయి పక్షుల్లో కూడా పవిత్ర పక్షులు అపవిత్రమైన పక్షులు ఉన్నాయి అర్థమైందా సో కనుక తినదగినటువంటి లిస్టులో ఉన్న వాటిని ఆది కాలంలో నుండి తింటూ వచ్చారు తినదగిన పక్షుల్లో నుంచి ఆది కాలం నుంచి తింటూ వచ్చారు మేకలు గొర్రెలు ఈ సాధు జంతువులైనటువంటి వాటిని తినడానికి దేవుడు సృజించాడు వాటిల్లో ఆత్మ లేదు శరీరం ప్రాణం మాత్రమే ఉంది తినడం తప్పే కాదు క్రైస్తవులందరూ కూడా బైబిల్ను ఫాలో అవుతూ క్రైస్తవులు మాత్రమే మరి తింటున్నారా తన తీసిన గోతులు తానే పడతాడని పాపం నోరు జారి మాట మాట్లాడాడండి ఏమండే లలిత్ గారు మరి హిందువులు ఎవరు తింటలేదా మేకల్ని గొర్రెల్ని హిందువులు ఎవరు తింటలేదా కోళ్ళను కోసుకొని తింటలేదా పండగలు వస్తే తింటలేదా మరి జీవరాశులన్నింటిలో కూడా దేవుడే ఉంటాడమ్మా అందుకని అసలు మనం అన్ని జీవులను కూడా పూజిస్తాం ప్రేమిస్తాం అసలు మనం భక్షించము ప్రేమిస్తాము పెంచుతాం ఉంచుతాం అన్నట్టుగా చెప్తారేంటి మీరు తినరా హిందువుల్లో తింటలేదా పక్షి మా కోళ్ళను కోసుకొని తింటలేదా అరే బాబు రేట్లు పెరిగిపోతున్నాయి కదండి బాబు ప్రతిదానికి ఏడు ఎనిమిది వందలు ఎందుకు వెళ్తున్నాయండి ఒక్క క్రైస్తవులు తింటంటేనే రేట్లు పెరిగిపోయినాయా ఏంటో మీరు ఏం మాట్లాడతారో ఒక్కోసారి మీకే అర్థం కాదు దాదాపుగా తినే విషయానికి వస్తే తినడం త్రాగడం చేసేది హిందువుల దగ్గరే ఈవెన్ దేవుళ్ళకు కూడా మీరు మధ్యాన్నం పోస్తారు ఈ రోజుకి దేవుళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్లి జంతువులను బలిచ్చి జంతువులు అక్కడ అక్కడ తినేస్తారు కొన్ని కుల దగ్గర వాళ్ళు కొంతమంది ఏమంటారు అబ్బే బబ్బే జీవో హింస పాపం అండి పాపం అండి రాధా మనోహర దాస్ గారు గుండెలు బాదుకుంటా ఉంటాడు ముందు మీ హిందువులు చెప్పుకోండి సరే పాపంర బాబు తినబాకండి మరి మన దేవుడు తినొద్దు అని చెప్పాడు ఆయన చేత కాదు వాళ్ళు నాపటం క్రైస్తువులు మాత్రం అన్నీ తినేస్తారు వాళ్ళకేమి ఉండదు అంటే క్రైస్తువులు లేకటానికి మాత్రం ముందుకు వస్తారు ఏం తెలివితేటలండి మీ మీ గురువు గారు రాధా మనోహర దాస్ గారిది మీది ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కూడా కాదండి మీది ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటానికి కూడా మీరు పనికిరారు ఈ విషయంలో మీరు ఏం చెప్తారు మీకే అర్థం కాదు దేవుడు తినడానికి చక్కగా పదార్థాలనిచ్చాడు జంతు జీవరాశులను సృష్టించాడు ప్రాణకోట అన్నింటిలోనూ దేవుడు ఉంటాడంట ప్రాణకోట అన్నింటిలోనూ దేవుడు ఉంటాడు మరి ఇంట్లోకి పాము వస్తుంది మరి తరి కొట్టబాకండి చక్క పక్కన పడుకోబెట్టుకోండి లలిత్ గారు ఏదన్నా ఇంట్లోకి ఎప్పుడైనా పాము జ్వరబడింది అనుకోండి ఎప్పుడప్పుడు ఇళ్ళలోకి వస్తూ ఉంటాయి భయపడకుండా దేవుడు ఉన్నాడు కదా దాంట్లో ఆ జీవిలో కూడా చక్కగా పడుకోబెట్టి పాలు పోసి పెంచుతూ ఉండండి పాముని కొన్ని క్రూర మృగాలు ఉంటాయి విష సర్పాలు ఉంటాయి విష పురుగులు ఉంటాయి అవి హాని చేస్తాయి వాటిని కొట్టి చంపుతాం అట్లాగే కొన్ని తినదగినవి ఉంటాయి తినదగినటువంటి వాటిని క్రైస్తవులు తింటారు పక్షులైనా జంతువులైనా అంతే చేపలైనా అంతే మనిషికి చక్కటి పౌష్టిక ఆ విలువలు శక్తి బలము కూడటానికి దేవుడు సృజించాడు కూర మొక్కలతో పాటుగా ఆకుకూరలతో పాటుగా అంతేగాని దానికి ఒక లిమిట్ పెట్టలేదు అర్థమైందా కాబట్టి ఇప్పుడైనా జంతువులు తింటేనే పాపాత్ములు జీవుల్ని లేకపోతే ఆకుకూరలు తిన్నాడు పుణ్యాత్ముడిని ఎవరు చెప్పారు మీకు 
శ్రీకృష్ణుడైతే జీవులన్నింటిలో ఉన్నాడంట ఏ హాని చేయకూడదంట యుద్ధాన్ని మాత్రం బాగా చేయిస్తాడు నరుక్కోండి సంపుకోండి యుద్ధం చేయండి ఏంటని పిచ్చి మాటలు సరే సందులో సడేమియా అని ఏదో ఒక మాట వాడతారండి అది తప్పో ఒప్పో నాకైతే తెలియదు కానీ ఆ మీద ఆ బాధను వ్యక్తపరచుకోవడానికి వస్తే సరే విని అట్లాగా మాట జరిగిందా అయ్యో అట్లా చేయటం ఏంటాళ్ళు తప్పు కదా అంటే బాగుండేది అది న్యాయం కానీ మన మన గ్రంథాలు మంచివి మరి మీరు దీంట్లోకి వచ్చేసేయండి ఏమండి మతమార్పిడి చేసే ప్రయత్నం చేసేస్తున్నాడు పాప ముందు ముందుగా మరి అందరూ అదే కదండి చేసేది ఏమండి జాన్ బాబు గారు ఆయన ఎవరో గర్వాపస్ అయ్యాడు పాస్టర్ని పెడితే ఆయన ఫోన్ చేశారు ఆయన ఏదో బలవంతం చేస్తున్నారు మళ్ళీ వెనక లాగటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటూ లబో దీపో లబో దీపోమన్నారు ఆ మధ్య అట్లాగే ఉంటుంది మరి చూసారా ఇప్పుడు మీరు గర్వాపసి చేసుకోండి లేకపోతే ఎవరైనా వెళ్ళినా మాకు ఏం అభ్యంతరం లేదు ఇప్పుడు మీ ఫోన్ కాల్ చేసిన లాంటి వారు పది రోజుల సంఖ్య కాదు వందల సంఖ్య కాదు వేల సంఖ్యలో వెళ్ళిపోయినా అసలు మేము బాధపడం ఎక్కడ జరుగుతుంది ఓన్లీ భారతదేశంలో అది కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది ఎక్కడో అడపా దడపా ఒకటి అరా మీరు మొత్తం లిస్ట్ ఎత్తి రాయండి వెయ్యి మంది కూడా దాటరు ఏంటండి కోట్ల మంది క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు భారతదేశంలో భారతదేశంలో అర్థమైందా డైరెక్ట్గా ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది అయితే ఇండైరెక్ట్గా యేసు ప్రభువే దేవుడిని నమ్మి జీవిస్తున్న వాళ్ళు కోట్ల కొలతగా ఉన్నారు ఇది సత్యం కాదా ఆయన మాటల్లో సత్యం ఉంది పరిశుద్ధుడు ప్రాణం పెట్టాడు లోకరక్షకుడు ఆయన గెట్టిన వారు ఏదో సవా లక్ష కోస్తారండి కోతలు కారు కోతలు కోస్తారండి వీ డోంట్ కేర్ ఓకే అండి సో కనుక ఇది విషయం అండి ఇకపోతే ఇంక ఇంతటితో ఈయన వదిలేద్దామండి ఇంకా అసలు ఈ సోదరి ఎందుకు వచ్చానని చెప్పింది ఆ యేసు ప్రభు కూడా అందరిలో ఒకడండి తెలితే తప్పేముందని వచ్చాను ఎప్పుడో రెండు వేల పదిలోనండి ఏదో జబ్బు చేసిందండి అందుకని ఎవరో చెప్తే ఆయన నమ్ముకున్నానండి ఇది ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎంతకాలం ఉంటారండి నేను అదే ఫస్ట్ నుంచి చెప్పేది ఇప్పుడు ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయినా ఏదో మళ్ళీ కొన్ని చూసింది కొన్ని షాకులు తగిలినాయి ఇంకా వాస్తవాలు ఏంటో మనకు తెలియదు అక్కడ జరిగింది ఏంటో ఇప్పుడు ఏమేదో ఆమె చెప్పింది కాబట్టి ఇదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని మనం నమ్మడానికి లేదు అలాగని నమ్మకపోవటానికి లేదు ఇప్పుడు మరి ఈమె ఎట్లా చేసేది అప్పుడే ఒక పాస్ట్ గారికి ఫోన్ చేసో లేకపోతే కనీసం బయట వాళ్ళకి ఫోన్ చేసో లలిత గారికి చేసే బదులు చెప్పొచ్చు కదండి కానీ ఈమె హిందుత్వంలోకి వెళ్ళిపోయింది కనుక లేకపోతే ఏదో మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది కనుక బంధువులతో ఈ ఇబ్బందులు ఎందుకు అనుకొని భర్త మాట విన ఏదో వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది కనుక ఇక బురద చెల్లే ప్రయత్నం చేసింది చిట్ట చివరికి అది మనకు అక్కడ అర్థమయ్యింది ఏంటి ఈ రాజకీయ నాయకులు కూడా అంతేనండి పార్టీ మారారనుకో సరే నాకు ఇష్టమైంది నాకు లాభం వస్తుంది అందుకని ఈ పార్టీలోకి వెళ్ళా అని క్లియర్గా చెప్పరండి ఆ వెళ్తూ వెళ్తూ ఆ పక్కన ఉన్న వదిలేసి వెళ్ళే పార్టీ మీద బురద చల్లి వెళ్తారు సేమ్ వీళ్ళు కూడా అంతే చూసారా అయితే మన క్రైస్తవులకు వస్తారనుకోండి ఎప్పుడు వాళ్ళు బురద చల్లి రారండి సైలెంట్గా తమ నమ్ముకున్నటువంటి దేవుని దగ్గరకు వచ్చేస్తారు ఇది తేడా చూసారా లలిత్ గారు మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరూ క్రైస్తవం మీద బురద చల్లుతారు కానీ క్రైస్తవంలోకి వచ్చేవారు ఎప్పుడు కూడా పక్కన వారి మీద బురద చల్లరు సైలెంట్గా వారు నమ్ముకున్నారు కనుక కాముగా ప్రభు దగ్గరకు వస్తారు ఓకే అండి కనుక ఈమె చెప్పిన ఇవన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ అని మనం తేల్చలేం కానీ అయితే చర్చిల్లో ఇట్లాంటి అసమానతలు కానీ ప్రజలు పట్టించుకునేటువంటి పరిస్థితులు కానీ వినండి ఆయా చర్చిలు విడిచిపెట్టి ఏమా చాలామంది విశ్వాసులైనటువంటి వారు ప్రక్కనే ఉన్న చిన్న చిన్న సేవకులను విడిచిపెట్టి మిమ్మల్ని రక్షించి మీ కోసం కన్నీరు గార్చి మిమ్మల్ని నడిపించినటువంటి సేవకుల్ని సేవలను సంఘాలను విడిచిపెట్టి అబ్బో ఇది పెద్ద చర్చి అండి నంబూర్లో కట్టారండి వరంగల్లో కట్టారండి వైజాగ్లో కట్టారండి హైదరాబాద్లో పెట్టారండి అని చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వాసులైనటువంటి వారు ప్రలోభాలకు లోబడిపోయి అక్కడ వేసే లైటింగ్లు అక్కడ పెట్టే తిండి లేకపోతే మెడిసిన్ ఇస్తారండి అని ఆశపడి వెళ్ళి దేవుని దృష్టికి పాపం చేస్తూ పరలోక రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకోకండి అది పాపమే దేవుని దృష్టికి మీకు తెలియట్లా పోని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమన్నా అక్కడ ఏమన్నా పరిశుద్ధతకు పునాది వేయగలుగుతున్నారా లేదు ఏమండి అనౌన్స్మెంట్లతో సరిపోతుంది తిండి పెట్టడంతో సరిపోతుంది లేకపోతే కాస కానుకలు ఇవ్వడంతో చెప్పడంతో సరిపోతుంది ఆ పాస్ట్ గారిని ఏం చేయాలండి సరైన పునాది వేసేటట్లుగా చూడాలి ఇలాంటి హైందవులైనటువంటి వారు లోపలికి వచ్చినప్పుడు వారికి సరి అయినటువంటి భక్తిని నేర్పించండి అట్లాగే లీటర్స్గా ఉన్నప్పుడు సరైన పర్యవేక్షణ చేయండి భోజనాల దగ్గర సరైన పర్యవేక్షణ చేయండి అలాగే భక్తి భావన సరిగ్గా లోతుగా నేర్పించండి వారిని సత్యవంతులుగా యథార్థవంతులుగా చేయండి వాళ్ళకి మారు మనసు వచ్చేలాగా చేయండి అది మనుషుల్ని మీ సంఘంలో కలుపుకోవటం కాదు సతీష్ గారు మనుషుల్ని మీ సంఘంలో తెచ్చుకోవటం కాదు ఆయా సంఘాల నుంచి మీరు రండి వినండి ఒకసారి వినండి ఒకసారి వచ్చి వెళ్ళండి లేకపోతే టీవీకి ఒకసారి స్పాన్సర్ ఇవి కాదండి బాబు ఇవి
ఏంటండి ఎఫ్ఐఆర్స్ ఏంటి ఈ ప్రా ఏంటి వీటి మీద ఏం చర్యలు తీసుకున్నారు బయటకు వచ్చి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి మీరు వరంగల్లో మీరు ఏం తీసుకున్నారు వరంగల్లో మీరు సరైన చర్యలు తీసుకుని నాలుగు నెలల క్రితం తీసుకుని ఉంటే ఈరోజు ఈ వీడియో బయటకు వచ్చేది కాదు ఇప్పుడు నంబూరు చర్చిలో ఏమండి చర్చిలు అనేవి పరిశుద్ధతకు అడ్డాగా ఉండాలి పవిత్రతకు అడ్డాగా ఉండాలి ప్రభుని స్థుతించడానికి అడ్డాగా ఉండాలి అంతేగాని డబ్బు సంపాదించుకోవడానికి అడ్డాగా వ్యభిచార క్రియలకు అడ్డాగా లోకస్తులు లోకంగా జీవించడానికి అడ్డగా ఉండకూడదు శత్రువుకి అవకాశం ఇయ్యకండి మిమ్మని బట్టి నా నామము అవమానించబడుతుందని ప్రభు చెప్పాడు కనుక సేవకులైనటువంటి వారు కొంతమంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ముఖ్యంగా కార్పొరేట్ సేవకులైనటువంటి వారు ఈ విషయాల మీద దృష్టి సారించండి అది నా చివరి హెచ్చరిక ఓకే అండి కనుక ఈ విషయంలో నా నా యొక్క స్పందన నేను దేవుని ఎదుట యథార్థంగా నేను మాట్లాడానండి తన పర భేదం లేకుండా నేను ఉన్నది ఉన్నట్లుగా నా అభిప్రాయాన్ని విశ్లేషణ చేశాను ఆ దీని మీద మీరు సరి అయినటువంటి కామెంట్ను రాయండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రీస్తు విజయం క్రీస్తు విజయం అనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన వీడియోలను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మన క్రీస్తు విజయం అనే ఛానల్లో ఆధ్యాత్మిక సందేశాలు మంచి మంచి సాక్ష్యాలు వార్తా విశేషాలు ప్రచురింపబడుతున్నాయి తప్పక వీక్షించండి దీవెనలు పొందండి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ ఆర్ వీడియోస్